আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমি ডিজিটাল বিটের পক্ষ থেকে জাহিদুর রহমান আজকের ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা গুগলের বিভিন্ন র‍্যাংকিং ফ্যাক্টর নিয়ে আলাপ করছিলাম আজকের প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে রেসিপ্রোকাল লিংকস গুগলস লিংক স্কিম পেজেস লিস্টস এক্সেসিভ লিংক এক্সচেঞ্জিং অ্যাজ আ লিংক স্কিম টু অ্যাভয়েড রেসিপ্রোকাল লিংকগুলো রেসিপ্রোকাল লিংক কি রেসিপ্রোকাল লিংক হচ্ছে মনে করেন যে আমি একজন ওয়েবসাইটের ওনার আরেকজন ওয়েবসাইটের ওনারের সাথে আমি বা আরও দুইজন চারজন ওয়েবসাইটের ওনারের সাথে আমি কন্ট্যাক্ট করলাম বা ওদের সাথে কথাবার্তা বললাম যে তুমি আমাকে কিছু ব্যাকলিংক দাও আমি তোমাকে কিছু ব্যাকলিং দিই এরকম করে আমরা রেগুলার এরকম পাঁচ ছয়টা ওয়েবসাইটের মধ্যেই আমরা বিভিন্ন লিংক আদান প্রদান করতেছি সো এগুলা গুগল দেখতে পারে আমি শুধুমাত্র এইভাবে করে করে ব্যাকলিংকের সংখ্যা বাড়ালেই হবে না আরও আমাকে ভালো কোয়ালিটির ব্যাকলিংক ম্যানেজ করতে হবে আর রেসিপ্রোকাল লিংক অকার্স ওয়েন টু অর মোর পার্টিস অ্যাগ্রি টু লিংক টু ইচ আদার অন দেয়ার সাইটস ইট ইজ অ্যান এক্সচেঞ্জ বিটুইন দ্য সাইট ওনার্স উইথ ইচ ওয়ান এসেন্সিয়ালি সেইং টু দ্য আদার লিঙ্ক টু মি আই আর লিঙ্ক টু ইউ সো এই ধরনের স্ট্র্যাটেজিগুলো অ্যাভয়েড করে আমাদেরকে ভালো ভালো যে লিঙ্কগুলো আছে সেগুলো নিতে হবে মোর অথরিটি ওয়ালা লিঙ্ক নিতে হবে রেসিপ্রোকাল লিঙ্কিং না করে এর পরের পয়েন্ট হচ্ছে ইউজার জেনারেটেড কন্টেন্ট লিঙ্কস গুগল ক্যান আইডেন্টিফাই ইউজার জেনারেটেড কন্টেন্ট লিঙ্কস ভার্সেস কন্টেন্ট পাবলিশড বাই দ্য অ্যাকচুয়াল সাইট ওনার গুগল এই ইউজার জেনারেটেড মানে হচ্ছে ও আমি আর যদি কোনো একটা প্রোডাক্ট নিয়ে হয় অথবা যে কোনো ব্যাপারে হয় ওইখানে যদি যে কোনো ইউজার ওই প্রোডাক্টটার ইউজার যদি একটা আর্টিকেল লিখে তার এক্সপিরিয়েন্স থেকে ওইটার যে ভ্যালু সেইটা সেইটা থেকে সেইটার ভ্যালুটা বেশি হবে রেদার দেন ওই ওয়েবসাইটের যে মালিক সে তার প্রোডাক্ট সম্পর্কে খুব গুণগান করে লিখল সেটার থেকে একজন ওই প্রোডাক্টের ব্যবহারকারী যদি একটা আর্টিকেল লেখেন ওই প্রোডাক্টটা ইউজ করে সো গুগল ওই ব্যবহারকারীর আর্টিকেলটাকে বেশি প্রাধান্য দিবে বেশি ওয়েট দিবে বা র্যাঙ্ক করার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিবে ফর এক্সাম্পল দে নো দ্যাট আ লিঙ্ক ফ্রম অ্যান অফিসিয়াল ওয়ার্ড প্রেস ডট কম ব্লগ ইজ ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম আ লিঙ্ক ফ্রম এ বি সি ডি ডট ওয়ার্ড প্রেস ডট কম মানে ওয়ার্ড প্রেস ডট কম তো এটা একটা ব্লগ সাইট আপনারা জানেন সো একদম অফিসিয়ালি উদাহরণ দেখানোর জন্য এখানে বলা হয়েছে যে একদম অফিসিয়াল ওয়ার্ড প্রেস ডট কমে যে আর্টিকেল ওরাও পাবলিশ করে ওয়ার্ড প্রেস ডট কম কর্তৃপক্ষ যে কন্টেন্ট পাবলিশ করে সেইটার ওয়েটটা বেশি হবে রেদার দেন ওয়ার্ড প্রেস ডট কমে কেউ একজন একটা ব্লগ আর্টিকে একটা ব্লগ সাইট খুলে সেখানে আর্টিকেল পাবলিশ করলো সেটার থেকে একদম অরিজিনাল ওয়ার্ড প্রেস ডট কমের যে ওনার যারা তারা কোনো একটা আর্টিকেল পাবলিশ করে সেটার ওয়েট অবশ্যই বেশি হবে সো এরকম আর কি এর পরের পয়েন্টটা হচ্ছে লিঙ্কস ফ্রম থ্রি জিরো ওয়ান থ্রি জিরো ওয়ান আমরা জানি যে কোনো পেইজে যদি ব্রোকেন হয় তখন থ্রি জিরো ওয়ান শো করে সো অনেক সময় অনেক এসিও এক্সপার্ট করেন যে ওই পেজটা কোনো কারণে লিঙ্কটা ব্রোকেন হয়েছে তো ওইটা ঘুরায় ওইটার জায়গায় আমার ওয়েবসাইটে ওইটাকে ঘুরিয়ে ব্যাকলিং করে দেয় বা এরকম কিছু একটা করে মানে যেটা আনঅ্যাভেলেবল আছে যেই লিঙ্কটা ওইখানে রিডে ওই লিঙ্কটাতে রিডিয়েটেড করে অন্য একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে দিয়ে দেয় সো এরকম রিডিরেট করে থ্রি জিরো ওয়ান রিডিরেট করে যেই লিঙ্কটা আসে সেটার থেকে একটা ন্যাচারালি যদি কেউ ব্যাকলিং করে একটা আর্টিকেলের সাথে নিজের আর্টিকেল সো সেইটার ওয়েট বেশি হবে হাও এভার ম্যাট কার্ড সেইস দ্যাট থ্রি জিরো ওয়ানস আর সিমিলার টু দ্য ডিরেক্ট লিঙ্কস সো এগুলো নিয়ে তর্ক বিতর্ক থাকবে কোনটা কম কোনটা বেশি আবার গুগল ওইটাকে স্পেসিফিকভাবে নির্দিষ্ট করে কোনো দিন বলে না কারণ এগুলো তাদের ইন্টারনাল ব্যাপার কারণ তারা বিভিন্ন কেসে এগুলোর স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করে কেস টু কেস ভ্যারি করে এজন্য গুগল ওপেনলি ডিক্লেয়ার কখনো দেয় না যে কি কি র্যাঙ্কিং করলে গুগল রাজি হবে এটা তো তাদের সিক্রেট ব্যাপারও কারণ বাজারে তো আরও অনেক সার্চ ইঞ্জিন আছে গুগল যদি তাদের সিক্রেটগুলো বলে দেয় তখন তো এসিও লোকজন হুমড়ি খায় এগুলোতে পড়বে মানে যে কোনো কিছু বাইপাস করার জন্য তো মানুষ বসে থাকে তাই না সো এই ধরনের জিনিস গুগল কখনোই স্ট্রিক্টলি ডাইরেক্টলি বলে না যে এটা করলে এটা হবে বাট এটা ধারণা করা হয় বা যারা এক্সু এক্সপার্ট তারা এটা নিয়ে মতবিরোধ আছে যে থ্রি জিরো ওয়ানটা রিডাইরেক্ট করা ডিরেক্ট লিঙ্ক দেওয়ার চেয়ে ভালো কি না কম বেশি কত পার্সেন্টেজ এগুলো নিয়ে তর্ক বিতর্ক আছে বাট সাধারণ সেন্সে যেটা 
মনে হয় যে একটা ডিরেক্ট লিঙ্ক আমার যখন কারণ ডিরেক্ট লিঙ্কটা তো আমি দিচ্ছি ওইটা ওই সংক্রান্ত বা ওই সংক্রান্ত রিলিভেন্ট ওয়ার্ডটার সাথে কানেক্ট করে দিচ্ছি সো এটা গুগলের বুঝতে সুবিধা হয় এটা একটা ডাইরেক্ট লিঙ্ক আর থ্রি জিরো লিঙ্কটাও আমার এই ওয়ার্ডের সাথে কানেক্টেড নাও হতে পারে বা ওই ওয়েবসাইটটাও আমার রেলিভেন্ট না হতে পারে তো এই ধরনের ক্ষেত্রে থ্রি জিরো ওয়ান এটা খুব একটা এফেক্টিভ না বলে অনেকে মনে করেন এর পরের পয়েন্ট হচ্ছে স্কিমা ডট ওআরজি এর পরের পয়েন্ট হচ্ছে স্কিমা ডট ওআরজি ইউজেস পেজেস দ্যাট সাপোর্ট মাইক্রো ফরমেট মে র্যাঙ্ক আব পেজেস উইদাউট ইট এই যেসব পেজে মাইক্রো ফরমেট আছে ছোটো ছোটো বিভিন্ন মাইক্রো ফরমেট আছে এগুলো র্যাঙ্ক বেটার হইতে পারে এই মাইক্রো ফরমেট ছাড়া যেগুলো সেগুলোর Uh, this may be a direct boost or the fact that pages with micro formatting having SERP CTR search engine ranking page more click through rate power generator help for the word the schema dot org by schema key genish schema or chat a language jeta search engine boost the bar a jamar content a key shop for the lack of is a সেটা আমরা যত গুছায় দিব সার্চ ইঞ্জিনের জন্য স্কিমা স্কিমা মার্কআপ বা স্কিমাকে আমরা যত গুছায় কোডিং করে সুন্দর করে লিখব আমার সার্চ ইঞ্জিনের জন্য বা গুগলের জন্য ততটা সহজ হবে আমার ওয়েবসাইটটা বা আমার আর্টিকেলটা কি সম্পর্কে সেটা বুঝার জন্য সো আমরা স্কিমা মার্কআপটা খুব সুন্দর করে লিখব এটা গুগলকে বোঝানোর জন্য লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে ট্রাস্ট র্যাঙ্ক অফ লিঙ্কিং সাইট আমি যেই ওয়েবসাইটটার সাথে লিঙ্ক করতেছি ব্যাকলিঙ্ক করতেছি আমার ওয়েবসাইটটা সেই ওয়েবসাইটের কতটা ট্রাস্ট অর্ডিনেস আছে গুগলের কাছে সেইটা র্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে একটা ভালো পুশ করে আমার ওয়েবসাইটটাকে ট্রাস্ট র্যাঙ্ক কী জিনিস ট্রাস্ট র্যাঙ্ক ইজ অ্যান অ্যালগোরিদম দ্যাট কন্ডাক্টস লিঙ্ক অ্যানালাইসিস টু সেপারেট ইউজফুল ওয়েবসাইট ফ্রম স্পাম অ্যান্ড হেল্প ইন সার্চ ইঞ্জিন টু নো অ্যাবাউট দিস ট্রাস্ট র্যাঙ্ক হচ্ছে এমন একটা অ্যালগোরিদম যেটা ভালো আর খারাপ সাইট দুইটার মধ্যে কম্পেয়ার করে সার্চ ইঞ্জিনের চোখে সো ট্রাস্ট র্যাঙ্ক এটা অবশ্যই একটা পয়েন্ট বা কোনো একটা র্যাঙ্ক বা একটা মার নাম্বারিং বা এরকম কিছু একটা যেই যার যত বেশি ট্রাস্ট অর্ডিনেস থাকবে গুগল তত মনে করবে যে এই ওয়েবসাইটটা তত ভালো সো আমরা যত ট্রাস্ট র্যাঙ্কিং বেশিওয়ালা ওয়েবসাইট থেকে ব্যাকলিং নিব এটা অবশ্যই আমার ওয়েবসাইটের জন্য ভালো হবে রাদার দেন আমি জাস্ট সিম্পল কোনো কতগুলা ওয়েবসাইট থেকে নিয়ে আমার সংখ্যা বাড়াইলাম প্রচুর ব্যাকলিং পাঁচ হাজার দশ হাজার ব্যাকলিং নিলাম কিন্তু ওই যাদের থেকে ব্যাকলিং নিছি ওই ওয়েবসাইটগুলার ট্রাস্ট ওর দিনে শত ভালো না গুগলের চোখে বা ওদের হিস্ট্রি যত ভালো না গুগলের চোখে সো এটা খুব একটা হেল্পফুল হবে না আমার চেয়ে এর থেকে আমি যদি কোয়ালিটিফুল তিরিশটা ব্যাকলিং নেই সেটা গুগল আজকের আজকে এই মুহুর্তে আজকে দু হাজার তেইশ প্রায় শেষের দিকে এই মুহুর্তে গুগল এটাকে বেশি প্রাধান্য দেয় আমি আগের ভিডিওতে বলছিলাম যে আগে যখন গুগল প্রথম প্রথম ছিল তখন গুগল অনেক ছাড় দিত যখন তারা মার্কেট ধরার জন্য আর কি তো যত দিন যাবে গুগল আরও কঠিন হবে আরও নতুন নতুন শর্ত নিয়ে আসবে আরও করা করা শর্ত নিয়ে আসবে আগে হয়তো এগুলো দেখে না দেখার ভান করতো গুগল কিন্তু এখন এগুলো আরও স্ট্রিক্ট হবে কোয়ালিটিফুল কন্টেন্ট দেওয়ার জন্য মানুষকে কারণ মানুষ তো কোয়ালিটিফুল কন্টেন্ট পড়তে চায় আজে বাজে কন্টেন্ট পড়ার চেয়ে তো গুগলেরও তো নিজেদের মার্কেট ধরতে হবে কারণ বাজারে আরও অনেক সার্চ ইঞ্জিন আছে সো ওরা যেন গুগলকে টেক্কা দিতে না পারে এই জন্য গুগল কোয়ালিটিফুল জিনিস চায় তো কোয়ালিটিফুল জিনিস আমাদেরকে দিতে হবে যদি আমরা র্যাঙ্ক করাতে চাই আমাদের ওয়েবসাইট সো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই আশা করি সবার ভালো লেগেছে কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কাইন্ডলি কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আগামী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল আসসালামু আলাইকুম সবাইকে